Bom dia, meus alunos espalhados aí mundo afora. Vamos continuar aqui com as nossas aulas, mas veja que como ficou legal esse esquema aqui de você poder botar em, em, em várias línguas a tua aplicação, né, pessoal? É realmente muito interessante. É claro, né, pessoal? Veja que aqui, nesse meu formulário, eu tenho ele, a escolha da língua está aqui no mesmo formulário. Aqui, pedagogicamente, para ensinar, eu botei aqui. Mas é claro que numa aplicação real você poderia, você iria criar, por exemplo. Ah, que nem eu mostrei lá no curso de, de Java EC1 mesmo, lá na parte de, de configurações, onde o usuário escolhe o banco de dados, certo? Por exemplo, o usuário escolhe qual que é o banco e toda vez que inicia a aplicação, automaticamente ele já entra com aquela configuração. Aqui, pessoal, seria a mesma coisa. Você poderia criar, então, um, um banco de dados, certo? Você poderia criar um arquivo de configuração onde você vai lá e escolhe qual que é a língua que é por default. Então, toda vez que você fosse inicializar a aplicação, automaticamente ele já iria cair então naquela língua para tu não ter que ficar via aqui escolher toda hora, né, pessoal? Beleza? Então isso aqui provavelmente você iria colocar em um arquivo separado, tá certo? E aí, sempre que a aplicação fosse inicializada, já iria cair então naquela língua, tá? Ok? Exatamente como eu mostrei nas configurações, só que eu não vou fazer isso aqui tudo de novo, certo? porque seria muita redundância. Então, como eu já ensinei isso aqui em outras aulas, você poderia implementar a mesma lógica para cá. E também, pessoal, para o Eclipse, né? Então, vejo que nesse último exemplo que a gente trabalhou aqui, certo? A gente fez isso aqui, todo ele, todo esse processo manual. É tudo manual aqui, pessoal. Então, se você estivesse trabalhando com o Eclipse, poderia simplesmente implementar aqui dentro do Eclipse aquilo que a gente fez no NetBeans, porque vocês viram que é todo ele manual, não tem nada, nem, nem de gráfico eu não estou não utilizando, tá ok? Muito bem, então agora vamos partir para alguma coisinha nova. O que, que poderia mostrar agora? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações aqui. O que, que os alunos têm me pedido? Ah, aqui, ah, ok, um aluno aqui, um aluno não, vários alunos aqui, o que acontece pessoal, eu tenho aqui um rascunho é, em, que, em que eu vou anotando as dúvidas dos alunos, do que eu ainda não ensinei nos cursos, estou olhando aqui, e uma delas que vários alunos já me pediram é a questão de depuração de código, então é o seguinte, vamos mostrar então isso aqui agora, bom pessoal, eu ensinei, na verdade, a depurar, só que de uma forma muito grotesca, né? Muito, como é que, não sei nem a palavra, né? Uma palavra assim, uma forma muito rudimentar, digamos assim, tá ok? E agora eu vou mostrar uma forma de você depurar o teu código, que nada mais é do que você analisar o que é que está acontecendo, o valor das variáveis, enfim, você conseguir verificar uh, o que, que as operações que estão acontecendo dentro do seu programa, uh, qual o valor da variável, quais são os valores das entradas, enfim, o que, que, ela, o que, que ele está calculando, porque às vezes tu está com algum problema e você não consegue achar esse problema. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui. Eu vou voltar para esse teste aqui, que na verdade já virou um, um projeto. Até eu vou mudar aqui para Java SC3, certo? Java SC3, ok? Beleza, Java SC3. Aqui dentro, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um pacote aqui. Então, chamado novo pacote Java br.com.videoaulasneri.depuração, certo? Esse depuração aqui, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui um novo JFrame aqui, vou dar o nome depuração, ok? Ok, beleza. Depuração aqui de código. Já deixa eu botar esse cara aqui, já deixa eu trazer aqui um íconezinho. Certo? Já vou pegar aqui uma imagenzinha. Já vou trazer aqui esse cara aqui só para... Porque os piratas estão a mil pelo Brasil, né? Não tem problema, tá ok? Vamos lá. Vamos só tirar esse JLabel aqui. E agora vamos para a prática mostrando a questão da depuração de código. Imaginem que... Imaginem que eu tivesse a seguinte situação. Ah, eu tenho aqui uma calculadora. Certo? Então, vamos botar aqui uma calculadora. Cal calculadora. É, 
vagabunda, né? Eu já teve videoaulas que eu ensinei a criar uma calculadora de fundamento. Essa aqui é só para realmente dizer que a gente está ensinando aqui uma coisa, uma coisa bem simples, só para a gente dar demonstração de depuração, tá? Vamos ver que eu tivesse aqui o número 1. Isso aqui, inclusive, eu ensinei nas aulas de algoritmos. Número 1. Certo? E aí nós temos o número 2. Ok. Número 1, número 2. Aí eu vou botar aqui um campo de texto, onde o usuário vai estar digitando o número 1. Certo? Vamos apagar esse cara aqui. O cara vai estar digitando o número 1. E aí eu vou botar aqui, pessoal, o número 2. Você pode dar um Ctrl setinha para baixo. Certo? Que ele leva também. Tanto faz como tu quiser fazer. F2. Eu só vou renomear isso aqui. Alterar o nome. Vou botar aqui, ó. TF número 2. Certo? Para ficar esse aqui. Botão direito, alterar o nome da variável, tf número 1. Ok. E aqui, então, pessoal, vamos botar aqui é, os botões, então, para mim somar. Certo? Um botão aqui para mim subtrair. Um botão aqui para mim multiplicar. Onde é que está aqui? E, finalmente, um botão aqui para mim. Onde é que está aqui? F2 para mim dividir. Beleza. Ok? E com isso eu quero colocar ele aqui no resultado. Esse, esse, esse label aqui vai ser o meu resultado, tá ok? Então, resultado. Vamos fazer com que apareça esse, esse resultado aqui em um text, um campo texto. Então, tudo isso aqui só para a gente poder mostrar a questão de depuração. Vou dar o um nome aqui, TF Resultado. Ok? Muito bem. Então, olha só, pessoal. Uh, no momento que eu clicasse aqui nesse botão do mais, eu vou querer que ele depure. Certo? Eu vou querer que ele calcule e mostre o resultado ali. Tá certo? Então, o que eu quero que ele faça? Eu vou criar uma, uma variável aqui, double uh, número 1, certo? Eu vou fazer com que essa minha variável aqui receba já convertida parte doble o conteúdo do tf número 1, certo? ponto get text. Muito bem. Fazer a mesma coisa para o número 2. Número 2 que vai pegar esse cara aqui. Vou criar, pessoal, uma variável uh, soma Certo? que vai receber, então, o número 1 um, uh, mais o número 2, mais o número 2, ok? Inclusive, se tu quiser fazer... Uh, não, eu vou botar zero aqui, inicialmente, só, só como, porque eu, como eu estou ensinando a questão de depuração, aí vocês vão conseguir perceber os valores que vão estar aparecendo. Então, é o seguinte, pessoal, e aí eu vou poder estar mostrando no meu TF resultado aqui, ponto, set text, aí vou mostrar aqui então o, a soma. Ok? Ok. Beleza. Então, se a gente rodar essa aplicaçãozinha aqui, beleza, vou botar aqui o número 1, 4, número 2, 6, vamos dar somar, 10 aqui. Beleza. Como é, que eu, como é que eu fazia nas videoaulas anteriores? Pessoal, Java, eu comecei a fazer o curso de Java há sete anos atrás. Então, realmente, eu sabia né, o básico do Java, sabia assim, o suficiente para fazer algumas coisinhas e tal. E eu lancei o DVD, que foi o maior sucesso né, no mundo todo, porque o Java era uma coisa... Uh, meio que um bicho de sete cabeças. Então, o máximo que as pessoas conseguiam fazer era montar uma telinha, uma coisinha simples. Agora, criar um programa, conectando com uma base de dados, gravando, inserindo. É, pra, é, quase não tinha as pessoas que conseguiam fazer isso. E eu mesmo fiz faculdade, fiz pós-graduação em Java, e eu não sabia nem conectar com uma base de dados, praticamente. Certo? Então, 
Então, eu lancei o DVD, mas o meu conhecimento não era muito grande. Então, como é que eu fazia para depurar? Eu tinha algum problema no código? Ah, eu quero saber qual o valor do número 1. Eu fazia isso aqui, ó. Eu dava ali um system.out.println, certo? E botava aqui, então, é... botava aqui, número 1, certo? E daí eu trazia aqui, então, o número 1. Ok? Era essa, era essa forma que eu fazia para mim identificar possíveis erros ou, ou pegar realmente os valores das variáveis. Tá, okay? Eu fazia dessa forma aqui. Eu ia pegando, tá certo? O número 2, certo? O número 2. Aí aqui, soma. Quanto é que vale a soma? Certo? A soma vale é, soma, ok? Aí aqui, de novo, eu vou pegar a soma. E vou botar aqui, agora a mesma, varia... a mesma soma já vai ter outro valor. Então, eu fazia assim para mim depurar o código, certo? Então, vou botar aqui 4 e 8. Eu vou mandar somar, certo? Vou mandar somar e olha que... E daí, eu, eu ficava acompanhando aqui, ó. Ah, número 1 é 4, número 2 é 8. O soma... Aqui, ó, inicialmente o número 1 valeu 4, depois o número uh, 2 valeu... Opa! Aqui eu botei 2, olha só, é N2, não é 2. Deixa eu rodar isso aqui de novo, mandar somar de novo, agora ele vai pegar certo. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, opa, deixa eu só limpar esse cara aqui, deixa eu dar aqui Shift F6, vamos lá. Tá 7 e 9, mandar somar, ok. Agora aqui, ó. número 1, um, 7, número 2, 9. A soma, inicialmente, ele trouxe zero. Depois, a soma, a soma trouxe 16. Então, eu fazia é, esse modo chucro aqui de depurar o código, para ver o que estava acontecendo, etc. E tal. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma forma muito prática de você depurar o código sem precisar ficar fazendo isso daqui e além disso fazendo de uma forma muito mais completa, tá ok? Porque por exemplo qualquer coisa que tu precisasse ver aqui, ó, por exemplo aqui, ó, int idade, int idade, certo? Int idade igual a 18, por exemplo. Aí eu vou botar aqui string nome, vou botar aqui nome igual videoaulas neri Certo? Então, qualquer coisa que tu precisasse visualizar, veja que nesse caso aqui, ó, veja que nesse caso aqui, eu vou botar aqui de novo qualquer coisa aqui, vou somar, certo? Veja que aqui, ó, ele trouxe tudo aqui, 6, 5, 11, beleza? Mas ele não trouxe idade nem nome, porque se eu não colocar aqui o system.out.println, certo? Ele não vai me trazer. Ah, vou botar aqui idade. Ele só vai listar se eu realmente colocar as coisas aqui, ó. então, nome. Se você não usasse aqui um system.out.println, você não ia conseguir visualizar todas as informações de variáveis, etc. Assim, pessoal, dessa forma aqui, eu consigo estar visualizando todas as informações. Tá okay? Então, a partir de agora, vocês não vão mais fazer dessa forma aqui, porque eu vou ensinar, então, uma forma correta e muito interessante de você depurar o código. Sem contar que aqui ele está de uma forma estática, tá certo? Ou seja, é estático, é só isso aqui. Você não consegue mudar os valores, por exemplo. E na forma que eu vou mostrar agora, você consegue, no meio da depuração, alterar os valores do número 1, por exemplo, do número 2, e assim você conseguir é, visualizar melhor o que é está que acontecendo dentro do seu programa. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau!